വെൽക്കം ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നാവ് വിത്ത് രമേഷ് വോയ്സ് പച്ച മലയാളത്തിലൂടെ കെട്ടിലെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളിന്നൊരു കുഞ്ഞു വാക്കാണ് നോക്കുന്നത് തീരെ ചെറിയൊരു വാക്ക് ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അറിയുന്നവർക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ചില പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്ക് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് അറിയാം പിന്നെ അത് പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വാക്കാണ് വൈ ഇ ടി യെറ്റ് ഇതിന് ആഡ്വേബ് എന്ന് പറയാം കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം പലതും പറയാം പക്ഷെ നമ്മുടെ കാര്യം എന്താണ് എന്നും പറയുന്ന പോലെ ജീവിതത്തിൽ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അതിനെ പറഞ്ഞോട്ടെ അതാണ് കാര്യം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്നിരിക്കലും എന്നാകിലും എങ്കിലും ഇനിയും എന്നൊക്കെയുണ്ട് ഇത് രസകരമായി പലയിടത്തും പല തരത്തിലും യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് വരും പാസീവ് വോയിസ് അതായത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കും ഇതിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇതേ അർത്ഥം വരുന്ന ഇതേ മീനിങ് വരുന്ന ഇപ്പോൾ ഈവൻ ദെൻ ഈവൻ ദ ഓൾ ദ ദ ഇതൊക്കെയായിട്ട് ഇതിന് സാമ്യം തോന്നാമെങ്കിലും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അത് അതിനു വേണ്ടി മാത്രമുള്ളൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ഉപകാരമില്ലാണ്ട് വരും അപ്പോൾ ഉള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് കുറച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി പ്രാക്ടിക്കൽ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ ലൈക്ക് ഫിലിം സോങ്സ് യേറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഫാസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ബഹളമയമായ സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ എനിക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ല ഐ ലൈക്ക് ഫിലിം സോങ്സ് എനിക്ക് ഫിലിം സോങ്സ് ഇഷ്ടമാണ് യെറ്റ് എന്നിരിക്കലും എന്നാകിലും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഫാസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് സോ ഐ ലൈക്ക് ഫിലിം സോങ്സ് യെറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഫാസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഐ ലൈക്ക് മെലോഡിയസ് പ്ലസ് ആൻഡ് സൗണ്ടിങ് സോങ്സ് അതാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഇനി ഇതാ മറ്റൊന്ന് മൈ ഓൾഡ് ഐഫോൺ is yet to be sold adu vittittilla anartham iniyum vilkapadendadayittund adu adanu it is yet to be sold it is yet to be announced it is yet to be finalized theermanikapadendadundu theermanikapadanam adu theermanichittilla yet to be then past participle adu passive voice lanu varra the pricing has yet to be announced vila nilavaram endu nanichittenge prakhyapikkapettittilla idile is yet to be has yet to be idu rendum prayogikkam prashnam illa ennaanu vidagtha pandita matham nammal idu rendum alla ettom kodudil use cheyandi varuna mattonnaanu nammal nokkunnathu adayathu present perfect tense il ipo for example njan aa cinema kandittundu ningalkku ariyam alle i have seen that film i have seen that movie i have watched that movie engane venengilum paraya njan aa cinema kandittilla ennu parayanayittu i haven't seen that movie or i haven't watched that movie njan aa cinema iniyum kandittilla ennu parayanayittu i haven't seen that movie yet ore yet avasaram kondu vachamadi I haven't watched that movie yet. ഞാൻ ആ സിനിമ ഇനിയും കണ്ടിട്ടില്ല വളരെ ഈസിയാണ് അല്ലേ യെസ് വളരെ ഈസിയാണ് ഐ ഹാവൻറ്റ് ഫോൺഡ് രാജു യെറ്റ് ഞാൻ രാജുവിനെ ഇനിയും ഫോൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ദാറ്റ് റൈറ്റ് നാവ് ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ ഫോൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഐ ഹാവൻറ്റ് സെൻഡ് ദി ഇമെയിൽ യെറ്റ് ഐ ഹാവൻറ്റ് സെൻഡ് ദി ഇമെയിൽ യെറ്റ് I'm going to do that after lunch or in the afternoon. I haven't talked to Lily yet. Nyan Lily yod ini paranjittilla samsarichittilla. I haven't talked to Lily yet. Ipo manasilayile valare simple alle. Mattum edenginiyana inim oru karyam cheyidille inim cheyidille ennu ingane chodikkam. Avu nokka. നീ ആ പുസ്തകം ഇനിയും വായിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തോന്നും ഒരു നെഗറ്റീവിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും ശരിക്കും 
അവിടെ നെഗറ്റീവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മറ്റടുത്ത് നെഗറ്റീവ് വന്നിരുന്നു ഐ ഹാവൻറ്റ് ഐ ഹാവൻറ്റ് സീൻ ദറ്റ് മൂവി യാറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്കത് വേണ്ടി വരുമോയെന്നൊരു സംശയം തോന്നും പക്ഷേ വേണ്ട നീ ആ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടില്ലേ ഇനിയും വായിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് ഹാവ് യു റെഡ് ദറ്റ് ബുക്ക് യാറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഹാവ് യു റെഡ് ദറ്റ് ബുക്ക് യാറ്റ് അതാണ് ഇതിലത്തെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പലർക്കും സംശയം തോന്നാം ആരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മുൻപ് കോമൻസിൽ അവർ ഇനിയും ഷോപ്പിംഗ് നടത്തിയില്ലേ എന്നുള്ളതിന് ഹാവ് ദൈ ഡൺ ദ ഷോപ്പിംഗ് യാറ്റ് ഹാവ് ദൈ ഡൺ ദ ഷോപ്പിംഗ് യാറ്റ് ഇനി ഇതിൽ നെഗറ്റീവ് വെച്ച് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറ്റും ചോദിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ വേണ്ടി വരാറില്ല അതായത് ഹാവ് യു ഹാഡ് ലഞ്ച് യെറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചോദിക്കുക ഹാവ് യു ഹാഡ് ലഞ്ച് യെറ്റ് നീ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും ലഞ്ച് കഴിച്ചില്ലേ എന്നാണ് ഓക്കെ ഹാവ് യു ഹാഡ് ലഞ്ച് യെറ്റ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും ഈ ലഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതായിട്ട് കൂടിക്കുഴഞ്ഞിട്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോരുത് പക്ഷേ ഈ ലഞ്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ലഞ്ച് കഴിച്ചില്ലേ എന്ന് വെറുതെ ചോദിക്കാനായിട്ട് ഡി യു ഹാവ് യുവർ ലഞ്ച് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ശരിയല്ല എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി യു ഹാവ് പാസ് ടെൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ലഞ്ചിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു രണ്ട് മണി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് ലഞ്ച് കഴിച്ചില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇന്നലത്തെ കാര്യമായിരിക്കും പറയുന്നത് ഇന്നലത്തെ ലഞ്ച് ആയിരിക്കും ഇന്നലെ ഉച്ച തലേ ദിവസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മുൻപത്തെ പാസ് ടെൻസിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഡി യു ഹാവ് യുവർ ലഞ്ച് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡി യുവർ എന്നും ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും ഡി യു ഹാവ് ലഞ്ച് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇന്നലത്തെ കാര്യമായിട്ട് മാറും ഇന്നത്തെ അല്ല ഇന്നത്തെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ചോദിക്കണം ഹാവ് യു ഹാഡ് ലഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉച്ചാരത്ത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാര്യമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹാവ് യു ഹാഡ് ലഞ്ച് ഹാവ് യു ഹാഡ് യുവർ ലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഹാവ് യു ഹാഡ് യുവർ ലഞ്ച് യെറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീ ഇനിയും ഊണ് കഴിച്ചില്ലേ എന്നോ ലഞ്ച് കഴിച്ചില്ലേ ഇനി ഹാവൻറ്റ് യു ഹാഡ് യുവർ ലഞ്ച് എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നുകൂടി ശക്തമായിട്ട് എന്ത് ഇനിയും കഴിച്ചില്ലേ ആശ്ചര്യവും എന്താ പറയുക അങ്ങനത്തെ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ശക്തമായിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കും ഇനിയും കഴിച്ചില്ലേ ഇതിനു മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ ഏർപ്പാടാക്കിയതായിരുന്നല്ലോ കഴിക്കേണ്ടതായിരുന്നല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും വൈകി ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ഇനിയും കുളിച്ചില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് ഹാവ് യു ഹാഡ് എ ബാത്ത് യാറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാം അതുപോലെ അവൾ ഇനിയും വീട്ടിലെത്തിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് ഇസ് വി ഹോം യാറ്റ് അവൾ ഇനിയും വീട്ടിലെത്തിയില്ലേ അപ്പോൾ ഐ എം ഹോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഐ എം ഹോം എന്നെത്തി പറഞ്ഞാൽ താ ഞാനിതാ വീട്ടിലെത്തി എന്നാണ് റീച്ച്ഡ് മാർ ആയിവിടൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇസ് എൻ ഷി ഹോം യാറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇനിയും വീട്ടിലെത്തിയില്ലേ ഏഴ് മണിക്ക് എത്തേണ്ടതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ എട്ടരയായല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് ആയല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് എത്തിയില്ല എന്തെങ്ങനെ അതാണ് ഇസ് എൻ ഷി ഹോം യാറ്റ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് ചോദിക്കാനായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ സാധാരണ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറില്ല സാധാരണ അപ്പോൾ ഇനിയും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചോദിക്കുക വേണ്ടു അപ്പം നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം അല്ലേ ശരി സൈറ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സൈറ ഹാസ് റായ്ഡ് അറ്റ് ദ സ്റ്റേഷൻ റീച്ച്ഡ് അല്ലാട്ട യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കുറേ കൂടി നല്ലത് റായ്ഡ് ആണ് ഈ എത്തുക എന്നുള്ളതിന് വീട്ടിലെത്തുക എന്നുള്ളതിനൊക്കെ റായ്ഡ് ആണ് റീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ കൂടി നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് പല ഇതുകൾ പ്രതിസന്ധികളും വൈതരണികളൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയത്നം കൊണ്ട് എത്തുന്നതിനാണ് റീച്ച് കുറേ കൂടി നല്ലത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ റായ്ഡ് ഉപയോഗിച്ച് ശീലിച്ചാൽ അതാണ് കുറേ കൂടി നല്ലത് സോ സൈറ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് സൈറ
has saira saira anu has anu varanda has saira arrived at the station yet has saira arrived at the station yet okay reena email aichittundo endano english reena has sent the email reena email aichittilla nu parayana to reena hasn't sent the email reena hasn't sent the email reena iniyum email aichittilla ennu parayana to reena hasn't sent the email yet reena hasn't sent the email yet reena email ini maichille ennu chodikkan has reena sent the email yet no not yet she is going to send it in the afternoon avan kedaka tayarakkiyittundu oriki vechittundu kedaka sheet okka virichu seriyaakka pillow cover okkittu avan avan kedaka virichittundu nalena adu yaarakkana endha paraya make the bed endha paraya he has made the bed she has made the bed avan kedaka virichu tayarakkiyittundu adu tayarakkittilla endha parayana to he hasn't made the bed iniyum tayarakkiyittilla endha parayana to he hasn't made the bed yet he hasn't made the bed yet iniyum avan kedaka uriki ille ennu chodikkan has he made the bed yet onnu kodi shaktamayi chodikkan hasn't he made the bed yet valare elupam avar avale sandarshichittundu endanu they have visited her avar avale sandarshichittilla ennu parayan they haven't visited her iniyum sandarshichittilla ennu parayan they haven't visited her yet they haven't visited her yet ini iniyum sandarshichittille ennu chodikkan have they visited her yet have they visited her yet no not yet i haven't uploaded the active and passive videos yet vaagdanangal vaari vidarna ramesh voice idore vaakku paalichittilla ipo seriyaki thara adathana varu ini njan nammude ee ningal commentsil video gale kurichittu unnaichittulla pala samshayangalkkum pala chodyangalkkum uttarangalayittu videos undavum adu poi aanshayile rendu videos inde idayile athara videos yan post cheyan upload cheyan aanu uddheshikkunnathu so thalkalam ee video ivada avasanikkayanu ningalude bhashayum jeevidavum kittilana avatte aashamsikkunu adutha video il നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും താങ്ക് യു